Hola chicos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les quiero enseñar cómo hacer estas deliciosas galletas de chispas de chocolate estilo New York. Entonces, lo primero que vas a ocupar es self-rising flour, polvo de hornear y bicarbonato. Eso es lo que yo tengo en esta mezcla, pero primero les voy a enseñar cómo hacer la harina leodante porque yo sé que muchos tienen preguntas, aunque ya está en el canal, voy a aprovechar y se los voy a hacer aquí. Entonces, les voy a mostrar la primera receta básica. 150 gramos de harina regular, harina todo uso, all-purpose flour, no sé cómo la conozcan, pero la regular. Y le vamos a agregar dos teaspoons, o sea, cucharaditas, la más chiquita, no la cucharada sopera. Dos teaspoons de polvo para hornear. Es todo lo que tienes que hacer. Bueno, la tenemos que cernir. Pero es todo lo que llevan. Eso es básicamente la harina leudante. ¿Ok? Entonces espero y les ayude. Y así lo pueden hacer desde casa. Yo personalmente se lo sugiero. Esta harina es mil veces mejor que usarla si toda uso. Y dirás, oh, pues solo agregaste uh, polvo para hornear. Pero créanme, hace la gran diferencia. Antes yo le agregaba un poquito de sal. Realmente ahora ya paré yo de agregar la sal. Y así es como la hago. Entonces... Pues espero y les ayude y así pueden hacer otras recetas. Aquí tengo azúcar morena y caster sugar. Caster sugar simplemente la pones en la licuadora, la mueles un poquito y um, la haces pues más finita porque la azúcar regular todavía tiene unos granules. Y eso ya se los he mostrado antes en el canal, uh, junto con mis pasteles caseros, yo le pongo caster sugar. Yo se los recomiendo Uh, que la muelan no cuesta nada Pero sí tengan cuidado Porque obviamente no la quieren moler de más Porque entonces um, se te va a hacer azúcar glass Pero de todos modos eso ya se los tengo aquí en el canal Pero sí quise aclarar Si sí es azu azúcar regular uh, Pero la hice más finita Aquí tengo mantequilla Y uh, esta la quieres tener bien fría Apenas salida del congelador De hecho yo la corté la noche pasada y a usarla el próximo día Aquí tengo tantitas chispas de chocolate Y uh, peanuts No más que yo los, los golpeé Para que se los triturara Y un poquito de huevo Aquí tengo dos huevos Y ya los batí Ahorita les digo por qué Ok, so, lo primero que van a hacer es Pues batir 40 segundos la mantequilla Y después le vamos a agregar el azúcar Aquí les estaba mostrando cómo es más finita Y hasta se te queda como un poquito polvo No polvo uh, Porque no es definitivamente nada que ver con el azúcar glass Y simplemente revolver las dos azúcar Porque lo que menos quieres en esta receta Es revolver tanto Esto si al caso 30 segundos lo revolví Y aquí les estoy dejando yo sin cortarlo Para que vean realmente lo que tarda en hacerlos Es súper rápido nomás Si sí, tengan cuidado con las mías Y yo ya les he recomendado Yo sé, yo soy de las personas que cuando empezó usaba tazas Pero realmente las tazas no son tan precise Tan como... Exactamente esa medida Porque tú puedes agregar un poquito más o un poquito menos Aquí le estoy agregando las chispas de chocolate Y los peanuts Si tú no quieres ponerle los nueces No son nueces, nuts, uh, cacahuates Si tú no quieres agregarle los cacahuates No se los agregues Simplemente chispas de chocolate está bien Esas chispas de chocolate es una mezcla uh, Fue mayoría semi-sweet Pero sí le puse un poquito De... Uh, de milk chocolate, de base de leche Entonces pues yo se lo recomiendo mixtearlo Combinar los dos sabores Entonces ya aquí lo que voy a hacer es cernir las harinas nuevamente Aquí es harina todo uso y harinas lodante Y ya con nuestro bicarbonato y baking powder que le agregué yo La mantequilla es salada entonces yo no le agregué ya más sal entonces es muy importante cernir, al igual um, yo ya la había cernido antes del video, pero miren, aún así quedan. Y como les digo, lo menos, ustedes quieren que cuando estén haciendo las bolitas todavía miren como las, la mantequilla todavía mirándose en la masa. ¿Por qué? Porque cuando eso se derrite ya en el horno, se está horneando, queda súper, súper suavecito. Por eso es que las puse congelada. Yo sé, es muy raro, por lo general siempre se bate la mantequilla y el azúcar y después el huevo Y así es como lo hacía antes Y eso es usando prácticamente mi misma receta que usaba yo antes en el pasado Ya se los he compartido aquí en el canal Pero con diferente procedimiento 
Ok, entonces esto ya nomás vamos a revolver. Y va a quedar muy espesa, no ni tan espesa, va a quedar como arena. Ustedes lo van a ver ahorita aquí. No se preocupen, es completamente normal. Aquí después lo que vamos a hacer es agregarle los huevos. Y como les dije, los van a querer ya revolver. ¿Por qué? Porque aquí ya no queremos sobremixtear, no queremos que se esté mixteando tanto la mezcla. Si ven, queda pues en polvo. Ahora sí vas a decir, ¿cómo, cómo se va a hacer? Pero créanme, se hacen. Yo he hecho la prueba uh, tres veces. Sí, tres veces antes de esta receta hice la prueba para que todo saliera exactamente como a mí me gusta. Y simplemente revolver unos 40, no, 30 segundos si al caso, hasta que todo esté incorporado. Entonces, como les digo, lo más importante aquí en esta receta es que tengas una báscula. Las básculas pueden llegar a costar de 10 a 20 dólares, si no estoy mal. La mía me costó como unos 15, 16 dólares. En la cajita de descripción se los voy a dejar el link por si gustan comprarla. Yo se la recomiendo, las galletas no salen igual. Mi hermana las hizo también. Uh, no sé si en ratitos miran el teléfono aquí arriba, uh, pero yo estaba video haciendo con ella y ella estaba haciendo la receta al mismo tiempo que yo. Y sí se uh, salieron un poco diferentes. Dijo que estaban riquísimas, pero sí salieron un poco diferentes. Entonces, lo personal, yo se los recomiendo. Aquí tengo mi báscula y vamos a querer hacer nuestras galletas a 125 gramos o 6 onzas, es lo que lo quieren hacer. Estas son estilo Nueva York. En Nueva York hay una bakery súper famosa y ellos lo hacen en 6 onzas entonces eso es el método la que yo quiero, no quiero una galleta súper delgadita, quiero estilo New York, por eso las estoy llamando así ahorita les voy a hablar un poco más de precios y yo sé, no sé si ya se los dije pero um, los ingredientes van a estar en la cajita de descripción para que tengan todas las medidas se las voy a poner en tazas también porque se las pasé ya a mi hermana en tazas y así lo pueden tener ustedes, pero como les digo, les recomiendo mejor que sea una báscula. Aquí ya hice todas mis bolitas y lo que no van a querer hacer es revolverla en bolita, no, déjenlas así con sus cracks que tienen. Um, yo sé que se mira partido en unos lados, está perfecto, es lo más rico que vamos a tener cuando estén en el horno. Entonces yo aquí nomás estaba tomando mis shots para tener recuerdos para el video pues. Y lo que vamos a querer hacer es completamente cubrirlas en um, plastic film, en plástico, y lo vamos a meter al horno. Lo quieren bien cubiertas para que su uh, refrigerador, no sé si dije el horno, pero <ríe> para meterlas al, no, el refrigerador al freezer, congelador, es diferente. Lo quieren poner en el congelador bien tapaditas para que no se les vaya a traspasar los olores y pues más que nada que sigan con la misma textura. Yo sé, van a estar congeladas, van a decir, pero Verónica, ¿cómo se va a hacer? Eso no lo has enseñado en el pasado. Ustedes síganme piel de la letra y les va a salir exactamente como a mí me salieron. ¿Ok? Entonces, eso se va al congelador por aproximadamente 5 horas. Es lo mínimo que yo recomiendo. Tienen que estar bien duras. Si quieres dejarla toda una noche antes, perfecto, lo pueden hacer. Pero no me digan que solo dejaron 20 minutos en el congelador porque no es lo que quieren hacer. Lo quieren mínimo 4, pero 5 horas es lo ideal. Quieren que esté bien duro la bolita. Y aquí ya las acabo de sacar. Y lo que hice, precalenté mi horno y puse esta charola que está a un lado de mí. Ya estaba en el horno. ¿Por qué? Porque quiero que esté bien caliente para que así no se esté calentando apenas la charola y las galletas al tiempo que yo los puse en el horno. No, yo quiero que ya mi charola esté bien dura, bien dura, bien caliente y así rápido se empiecen a hornear. Como ahí ya se empiezan a derretir. Y esto lo vamos a llevar al horno de 22 a 25 minutos. 22, si a ti te gusta que todavía esté como light brown, uh, como que no tan doradita, 22 minutos. 25 si te gusta más doradita, que yo en la personal no me gusta tan doradita, pero sí siento que lo hubiera haber dejado más doradita para enseñarle los uh, dos, porque ya en, como les digo, esa bakery en Nueva York, ellos los hacen mucho más doraditos. Y ahí está, pues, un preview de la otra receta que les voy a enseñar de chocolate. Um, mañana se las estaré subiendo aquí al canal Entonces así es como quedan Quedan súper deliciosas Ni se les ocurra tocarlas cuando salen Porque yo sé, van a 
se va a ver como que esa galleta se va a derretir en lo que lo levantas. Déjenle 5 o 7 minutos que se enfríen y después la levantan con una espatulita, le pasan abajo y levantarla. ¿Ok? Así es como quedan. ¿Qué les parecen? Quedan bien gruesecitas. Uh, a mí en lo personal me encantaron de sabor. Um, y como les digo, siento que la receta ya está perfecta, ya todos los cambios que se le ocupaba hacer, ya, ya está como yo la quiero. Entonces, ustedes saben, a mí me gusta mucho todo esto de las galletas, los he publicado en mi página, se los dejaré en la caja de descripción, el link si gustan ir a checarla. Y yo les subo muchas cosas que aquí no les llego a subir y pues me dijeron que subiera la receta, entonces es algo que yo... Ahora ofrezco para el negocio, entonces espero que ustedes les guste. Yo solo les voy a decir esto. No crean que estas galletas les vale 2 dólares cada una. Estas galletas valen 4 dólares, 3 dólares mínimo. ¿Ok? Si ustedes miran la página, se llama La Brain, esa, esa página de Nueva York. Ellos uh, dan 4 galletas por 27 dólares y 8 galletas por 49 y... A la docena completa en 67 si no estoy mal No lo tengo apuntado pero sí lo he visto Entonces solo para que se den una idea No sé si yo la daría igual de cara Tal vez 60 dólares o bajarle un poquito 59.99 no, para que no parezca 60 Ustedes saben ese truquito um, Pero no siento que yo le daría 67 No sé, como les digo Ahorita aquí ya les dejé los precios que yo he averiguado y pues espero y les guste. Aquí está esta cajita que la compré de Amazon y es una manera que pueden entregar sus galletas, ya sean como ustedes gusten, media docena, cuatro, ocho o de doce. Entonces, eso ya es el próximo día. Les quiero compartir este tip porque yo sé que muchos de nosotros lo, lo, lo ponemos en el microondas cuando queremos recalentarlo. Eso no lo quieres hacer jamás en tu galleta ya porque... Porque en la, el microwave lo único que hace es que se te sequen. Y esta galleta está bien crispy en las orillas. Y bien chewy, gooey. No sé cómo decirles, pero así bien que se te derrite en la boca por el medio. Entonces, lo quieres meter al horno a 350 por 5 minutos. Y te quedarán igual de ricas que el último día. Pero a mí en lo personal, a mí me gustan frías. No me gustan calentitas. Siento que calentitas me empalagan más. Pero hay gustos, ¿ok? Pero así es la manera que si a ustedes les gusta calentita, así es como la tienen que hacer al próximo día. Espero les guste este video. No olviden darle me gusta porque eso me ayuda mucho para el rating del video y así les llegan más personas. Entonces, muchísimas gracias. Dígame qué te pareció. Déjenme saber aquí en los comentarios y yo los miro para la próxima vez. Mil gracias por todo su apoyo. Y pues nuevamente ahí les dejo un clip de cómo me quedaron las galletas. Adiós, hasta la próxima. Que tengan un maravilloso día. Adiós.